Assalamualaikum dan hai adik-adik In this video alone, I'll just chapter 3 daripada form 4 subtopic 3.1 Di mana kita ada 1, 2, 3 equations, 3 persamaan Dan kita ada 3 pemboleh ubah We have 3 variables, in this case I have x, y dan z It doesn't always have to be x, y, z Dia boleh jadi a, b, c, p, q, r contoh Alright, okay Before Alon ajar cari nak guna kalkulator ni, kalkulator korang banyak tau. Ada hitam, ada silver, ada putih. So, Alon akan ajar ketiga-tiga. Okay, for today. But before that, Alon kena bagi tahu juga. Right, number one. Kalau nak guna kalkulator, korang kena ikut urutan yang betul. In this case, dia dah comel lah. Sebab apa? Dia dah ikut urutan dah. X, Y, Z equal number ataupun constant. X, Y, Z equal number. X, Y, Z equal number. So, yang ni okay lah. Tapi kalau soalan macam kebat, korang just kena make sure lah korang kena ikut urutan dulu dan tekan kalkulator. Alright, number two. Kalkulator ni ha, untuk kita lock dan confirmkan jawapan saja, Which akan sambung kepada nombor tiga. Jalan kira tetap kena tunjuk untuk dapatkan markah. Alright, so apa guna kita tekan kalkulator ni long? Kita just nak lockkan our jawapan supaya kalau kita buat tengah-tengah jalan tu dapat jawapan X lain dengan kalkulator. So kita boleh tengok ah kat mana kita terceduk. Alright. So, without further ado, let's go. Alon nak ajar yang putih dahulu. Okay, kalkulator putih dulu. Mari. So, first thing first, korang tekankan your menu. Okay, ada dua pilihan kat sini. Sama ada korang scroll ke bawah, carikan equation ataupun function which is A. Ataupun, the other way to do this adalah tekankan menu. After that, tekankan alpha. And then, pilihkan A yang merah ni. Tekankan A yang tu. Pak. Kita akan pergi kepada equation ataupun function. Now, you have two choices. Kita ada simultaneous equation ataupun polynomial. Biasa kalau kuadratik, korang tekan nombor 2, betul? But in this case, kita tekan nombor 1. Faham? Dia akan tanya, korang ada berapa unknown ni? Unknown kita ada 3 in this case. We have x, y dan z. So, tekankan nombor 3. Korang akan dapat benda macam ni. Ha? Alright. Now, what's left to do adalah korang kena masukkan semua nilai. 7, 5, negatif 3, 16 untuk the first row. Second one, 3, negatif 5, 2 dan negatif 8. Alright, so let's go. So, first row kita ada 7 equal 5 equal negatif 3 equal 16 equal. Okay, itu row yang pertama. Row yang kedua kita ada 3 equal negatif 5 equal. Instead of equal, korang boleh rasanya lah boleh bawa ke kanan juga. But Alon tekan equal je. So, 2 equal last kali negatif 8 equal. Okay, the third row. Third row we have 5, 3, uh -huh, negative 7, last kali kosong tu pun kena tulis tau ataupun tekan. Tekankan kosong and then equal. Okay, semua dah masuk dah. Lepas masuk semua, kita tekan equal sekali lagi. You'll get your answer. You see that? Kita akan dapat x equal to 1, right? y equal to 3 and then z equal to 2. Dalam online class, Alung, Alung akan ajar tuliskan semua jawapan dekat tepi dahulu untuk rujukan nanti before we attempt to do the question. Alright, so itu adalah cara kalkulator putih. Just in case you're wondering, bila tekan AC, korang akan balik ke sini tau. Alung, macam mana saya nak kira biasa pula dah? Tekankan menu. Oops, tekankan menu. And then tekankan nombor satu. Dia akan pergi balik kepada mod yang asal. Right? Okay, next up, kita ada kalkulator silver. Mari. Now, tekankan mod. Okay. Tekankan nombor lima. We have EQN kat situ. Macam kita buat kuadratik lah kan. Tapi kalau kuadratik, korang akan pilih nombor tiga kat sini tau. Because kita ada X square dan sekian-sekian kan. But for today, kita akan pilihkan nombor dua. Macam tengok ni. Kita ada AX plus BY plus CZ and equal to D. D ni nombor je lah maksudnya. That's why Alon cakap. Untuk guna kalkulator, we have to make sure semua equation kita ikut rutan macam ni. Actually, this one is what we call sebagai general form untuk uh, yang ada tiga variable lah. Eh? Okay. So, pilihkan nombor dua. Pak. Now, korang akan dapat benda yang almost the same macam kalkulator putih tadi. So, kita nak buat benda sama je. Masukkan semua nilai ni ha for the three rows agak leceh sikit. So, dia memerlukan kesabaran. Tekan semua, tekan equal akan dapat jawapan. Okay, let's go. 7, 5 equal, negative 3 equal, 16 equal. Itu yang pertama. The second one, kita ada 3, negative 5, 2 dan negative 8. Pump. Last kali we have 5, 3, negative 7. Last kali kosong. Tekan equal. Tekan equal sekali lagi. You'll get your answer sebagai x equal to 1. Sama macam tadi kan. x adalah 1. y adalah 3. And last kali z adalah equal to 2. Okay, very nice. And then bila tekan AC macam kalkulator tadi juga, korang akan balik kepada mod yang macam ni tau. So, bila nak balik kepada mod asal, tekankan mod and then pilihkan number 1. Pump. So, dia akan kembali macam biasa. 
Okay. Okay, last for today. Calculator hitam. Jom. Tekankan mode tiga kali. Macam korang buat kuadratik juga, kita akan pilih EQN. So, tekankan mode satu, dua, tiga kali. Okay, EQN number one. Cantik. Now, next one. Kalau kuadratik, korang pergi ke kanan, pilih degree dua. Betul. For this case, korang just ambil tiga dekat unknown tadi. Jangan tercedok. Ambilkan unknown nombor tiga. Okay, because we have three unknowns kan? X, Y dan Z. Okay. Ini dia berbeza sikit dengan kalkulator silver dan putih. Dia akan tanya nilai satu per satu. So, make sure you nail it uh, on your first try. Okay, kalau korang terceduk tengah jalan, korang kena tekan AC and buat sekali lagi. Okay, so jom. Okay, A1 kita adalah tujuh. A1 tu maksudnya A untuk row pertama. Eh. B untuk row pertama adalah lima. Okay, negatif tiga. And last sekali adalah enam belas. Ikut kedutan yang sama je. Okay, untuk row yang kedua pula, kita ada 3 equal negatif 5 equal 2 equal negatif 8 equal. Cantik. Row yang ketiga, kita ada 5, 3, negatif 7. Last kali adalah kosong equal. Okay, semua dah masuk dah. Korang nampak ni, kita ada jawapan yang sama macam, macam tadi which is x equal to 1, y equal to 3 and z equal to 2. Okay, sama je. And when you tekankan AC, korang akan balik kepada mode yang ni tau. Which kalau korang nak kira macam biasa, what you do is tekankan mod, right? Tekankan nombor satu, dia akan pergi balik kepada mod yang asal. Boleh, ha? Again, kalau nak bagi tahu ni, lepas saya dapat jawapan daripada kalkulator, korang tulis je somewhere dekat tepi ke, tuliskan x equal to 1, y equal to 3, z equal to 2. Itu sebagai rujukan korang nanti bila buat jalan kira. So, kalau jawapan korang berbeza dengan apa yang korang dapat guna kalkulator, so ada something wrong lah. Okay, so easy for you to diagnose ataupun indicate kecedukan korang. Alright, so that's it for today. Thank you so much guys. All the best and selamat berpuasa. Bye-bye.